ಧೋರ ಸರ್ ಎತ್ತರ ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த விழா மேடைக்கு வருகை தர உள்ளார்கள் அந்த சாதனை விஞ்ஞானிகளும் நம்முடன் வருகை தர உள்ளார்கள் சந்திரயான் இரண்டு ஏவப்பட்ட போது இஸ்ரோவின் தலைவராக இருந்தவர் கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த சிவன் அவர்கள் சந்திரயான் ஒன்று கட்டத்தின் இயக்குனர் மரிசாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் நிலவில் தடுப்பதித்து நூற்றி இருபது கோடி இந்தியர்களின் கனவினை நடவாக்கிய சந்திரயான் மூன்று மிஷன் திட்ட இயக்குனர் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வீரமுத்துவேல் அவர்கள் சூரியனை ஆய்வு செய்ய விண்ணில் விரைந்து கொண்டிருக்கும் ஆதித்யா எல் ஒன் மிஷன் திட்ட இயக்குனர் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையை சேர்ந்த நிகார் ஷாஜி அவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இன்னும் பலர் விண்ணை தொட்டு வருகின்றனர் அவர்களுக்கான ஒரு பிரம்மாண்ட மேடையை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சாதனை புரியும் தமிழர்களுக்கான ஒரு விழா இது மாபெரும் விழாவாக இது இருக்க வேண்டும் என எண்ணி உங்கள் அக மகிழ்ச்சியோடு இதோ இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்க உள்ளது மக்களிடம் செல் மக்களுடன் மக்களாக சேர்ந்து வாழெனும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் வரிகளின் வடிவமாயிருந்து பல்வேறு திட்டங்களை நமக்கு செய்து கொடுத்துள்ளார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதோ நம் தமிழ் மண்ணின் விஞ்ஞானிகளை கௌரவிக்க இந்த விழா அரங்கிற்கு வருகை தர உள்ளார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பள்ளிக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை போக்கியது தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை முன்னெடுத்த இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தமிழ்நாட்டு இளைய சமுதாயத்தின் மனித வளத்தை மன வளத்தை அறிவு வளத்தை வளர்த்தது நான் முதல்வன் திட்டம்
தமிழ் விஞ்ஞானிகள் கூடி உள்ள இந்த இனிய விழாவிற்கு சமூக திட்டங்களை கொடுத்து நிலவையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் சூரியனாய் வருகை தந்து கொண்டுள்ளார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களின் பலத்த கரகோஷத்துடன் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வருக வருகை என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களையும் அரசின் மதிப்பிற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மதிப்பிற்குரிய சென்னை பெருநகர மேயர் உள்ளிட்ட உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் சந்திரயான் ஒன்று மயில்சாமி அண்ணாதுரை சந்திரயான் இரண்டு வனிதா முத்தையா சந்திரயான் மூன்று வீரமுத்துவேல் இவர்கள் அனைவரும் தமிழர்கள் இதனைவிட முதன்மையானது இவர்கள் தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்தவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு நன்றி இது சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலான பதிவு ஆம் தொலைநோக்கியில் நிலா பார்க்கையில் நாளை நாம் நிலாவில் பார்க்கலாம் என்று தமிழ் விஞ்ஞானிகளை வளர்த்த மண் நம் மண்ணின் விஞ்ஞானிகளை கௌரவிக்கும் விழாவின் நாயகர்கள் நீங்கள் விஞ்ஞானிகள் அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பங்கெடுத்து மாபெரும் சாதனைகளை புரிந்து வரும் சாதனையாளர்களை சிறப்பிக்கும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகை என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாடுவோர் மாநில கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் சென்னை திலகமும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற நன்றி இந்த இனிய தருணத்தில் இங்கு வருகை தந்துள்ள வியத்தகு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களையும் விஞ்ஞானிகளையும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் என அனைவரையும் வரவேற்க தமிழ்நாடு அரசின் மதிப்பிற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்று நம் தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளில் தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்ட பெருஞ்சர் அண்ணா அவர்களின் பெயரில் அமைந்துள்ள இந்த அரங்கத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒன்பது விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்படுவது சிறப்பான நிகழ்வு ஆகும் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார பொருளாதாரத்தை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்பது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தொலைநோக்க இலக்காகும் அதற்கு அடித்தளம் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் முன்னேற்றம் ஆகும் அதற்காக பள்ளி கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி உயர்கல்வியை மேம்படுத்த ஏராளமான சிறந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தி தனது கடினமான உழைப்பால் தமிழ்நாட்டை முதல மாநிலமாக உயர்த்து இடைவிடாத பாடப்பட்டம் வரம் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள நீரவள துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் அனைத்து அமைச்சர் பெருமக்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த விழாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து வரும் 
இம்மேடையில் உள்ள தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளி பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் படித்த பட்டம் பெற்றவர்கள் இவர்களில் பலர் தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றவர்கள் தங்களுடைய திறமை சாதனைகள் மூலம் இந்தியாவை மட்டுமல்ல உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ள இவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துவது மிகவும் பொருத்தமானதாகும் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் டாக்டர் கே சிவன் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை டாக்டர் வி நாராயணன் திரு எம் சங்கரன் திரு ஏ ராஜராஜன் திரு ஜே ஆசிர் பாக்கியராஜ் திருமதி எம் வனிதா திருமதி நிகார் ஷாஜி மற்றும் டாக்டர் ப வீரமுத்துவேல் ஆகியோரை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள விண்வெளி விஞ்ஞானிகளின் குடும்பத்தினரையும் வருக வருக என மகிழ்வுடன் வரவேற்கிறேன் மேலும் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உயர்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் மற்றும் அனைத்து அரசு அரச அலுவலர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மாணவ செல்வங்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா விஞ்ஞானிகளை என்றும் போற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் ஊடாய் இத்தகைய பிரம்மாண்ட விழாவிற்கு அடித்தளமிட்ட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு புத்தகம் வழங்கி சிறப்பிக்கும் தருணம் புத்தகம் வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் மதிப்பிற்குரிய தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலாளர் அவர்கள் அறிவியல் வளர்ந்தால் அதில் என்ன கிட்டும் என மற்றவர்கள் அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்த போதே அறிவியலில் நாம் வளர என்ன செய்வோம் என திட்டங்கள் தீட்டும் அரசாக என்றும் திகழ்ந்திருக்கிறது நம் அரசு நிலாவை காட்டும் சோருட்டி வழக்கம் எல்லா ஊரிலும் உண்டு ஆனால் இங்குதான் பசியுடன் என் பிள்ளைகள் எப்படி படிக்கும் என நினைத்து உணவும் கொடுத்து தரமான கல்வியும் கொடுத்து நிலாவிற்கே நம் பிள்ளைகளை அழைத்து செல்ல ஒரு தலைவர் இருக்கிறார்கள் ஆம் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கலை இலக்கியம் விளையாட்டு என ஒவ்வொரு துறையினரையும் கௌரவிப்பது போல் விஞ்ஞானிகளையும் கௌரவித்து மகிழ்கிறார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒன்பது கோள்கள் வீற்றிருக்கும் இந்த ஓரிடத்தில் சூரியனாயிருக்கும் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை விழா பேருரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஒளிரும் தமிழ்நாடு மிளிரும் தமிழர்கள் என சாதனை படைத்திருக்கக்கூடிய விண்வெளி விஞ்ஞானிகளுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய மூத்த அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர் பெருமக்களை சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயர் அவர்களை துணை மேயர் அவர்களை நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தொடக்கத்தில் அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய தலைமைச் செயலாளர் உயர்திரு சிவதாஸ் மீனா ஏஎஸ் அவர்களை முதன்மை செயலாளர் கார்த்திக் ஐஏஎஸ் அவர்களை தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குனர் வினய் ஐஏஎஸ் அவர்களே சாதனை நாயகர்களாக இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் சிவன் அவர்களே 
முனைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களே முனைவர் நாராயணன் அவர்களே திரு ராஜராஜன் அவர்களே திரு சங்கரன் அவர்களே திரு ஆசிரியர் பாக்யராஜ் அவர்களே திரு வனி திருமதி வனிதா அவர்களே திருமதி நிகாத் ஆஷி அவர்கள் ஆஜி அவர்களே திரு வீரமுத்துவர்களே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய விஞ்ஞான பெருமக்கள் அவர்களை ஈண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களே உறவினர்களே எழுச்சியோடு குழுமியிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களே ஆசிரியர்களே என்னுடைய கண்ணின் மணிகளாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களே தொலைக்காட்சி பத்திரிகை உலக நண்பர்களே அன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இந்த மேடையில் நிற்கிறத நாம் பெருமையாக கருதுகிறேன் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக மட்டும் இல்லை தமிழனாக பிறந்த பெருமையை இன்னைக்கு நான் அதிகமாக அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்தியாவின் பக்கம் உலகத்தையே பார்க்க வைத்த தமிழ்நாட்டு அறிவியல் மேதைகள் ஒன்பது பேர் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருப்பது என்னுடைய உள்ளத்தை மகிழ்ச்சி கடலில் அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு வல்லுவன் தன்னை உலகனுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு நெஞ்சை அல்லும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடுன்னு பாடின மகாகவியார் பாரதியார் இப்ப இருந்திருந்தா இஸ்ரோ சிவனும் மயில்சாமி அண்ணாதுரையும் பிறந்த தமிழ்நாடு நாராயணனும் சங்கரனும் ராஜராஜனும் ஆசிரியர் பாக்யராஜும் வனிதாவும் நிகர் ஷாஜியும் பிறந்த தமிழ்நாடு வீர முத்துவேல் பிறந்த தமிழ்நாடுன்னு பாராட்டி போற்றியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு உலகத்தையே இந்தியாவோட பெருமையை உயர்த்தன தமிழர்களாக நீங்க இங்க உயர்ந்து நிற்கிறீங்க அந்த உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்க எல்லோரையும் ஒரே இடத்துல அழைச்சி பாராட்டணும்னு நாங்க விரும்பணும் எங்களுடைய எண்ணத்தை ஏற்றுக்கிட்டு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் நாள் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்துக்கே முக்கியமான நாள் நிலாவில் இந்தியா இறங்கிய நாள் சந்திராயன் விண்கலத்தோட லேண்டர் ஆனது வெற்றிகரமாக நிலவில் இறங்கின நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு சோவியத் தோன்றியமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு சீனாவும் தான் இந்த சாதனையை செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிலாவை நோக்கிய பயணத்தை இந்தியா தொடங்குச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் அந்த சாதனையோட எல்லை அடைஞ்சிருக்கு அதாவது நிலாவை தொட்ட நான்காவது நாடுன்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றிருக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு இல்லாத சிறப்பையும் இந்தியா அடைஞ்சிருக்கு இதுவரை அறியப்படாத நிலவின் தென்துருவ பகுதி சந்திரயான் த்ரீ தரையிறங்கி ஆராய தொடங்கியிருக்கு அந்த சந்திராயன் த்ரீ திட்டத்தோட இயக்குனரா இந்தியாவோட தென்பகுதியை சார்ந்த அதிலும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த வீரமுத்துவேல் செயல்படுத்தி காட்டினது நமக்கெல்லாம் பெருமையிலும் பெருமை சந்திராயன் த்ரீ வெற்றிகரமாக நிலவுல தரையிறங்கினத்துக்கு இணையா 
விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் கொடிகட்டி பறக்கும் தமிழர்கள் என்ற செய்தி அதிகமாக பரவுச்சு இப்படிப்பட்ட பெருமையை தமிழ்நாட்டுக்கு தேடித்தந்த அறிவியல் மேதைகளான உங்கள் எல்லோரையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக கோடிக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் போற்றுகிறேன் உங்கள் எல்லோரையும் வணங்குகிறேன் இது பேரறிஞர் அண்ணா பெயரால பெயரால் தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் அமைத்த அரங்கம் இந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு அழைச்சு உங்களை பாராட்டு விழா நிறுத்துறது மிக மிக பொருத்தமான ஒன்று இந்த நாட்டில் ஏன் ஐன்ஸ்டீன் உருவாகல இந்த நாட்டில் ஏன் தாமஸ் சால்வா எடிசன் உருவாகல என்ற ஏக்கத்தோடு கேட்டவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இத்தனை அறிவியல் ஆளுமைகள் உருவாகி இருக்காங்க இந்த மேடையை பாருங்க அண்ணா என்று சொல்றதுக்காகத்தான் பேர் அண்ணா பேரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த அரங்கில் இந்த விழாவை நடத்துவது மிக மிக பொருத்தமானது என்று சொன்னேன் நம்ம தமிழ் அறிவு என்பது அறிவியல் அறிவு தான் எதையும் பகுத்து பார்க்கும் பகுத்தறிவு தான் தமிழ் அறிவு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இந்த குரலுக்கு இணையான அறிவியல் சிந்தனை இருக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட அறிவியல் அறிவை தான் நம்ம தமிழ் இலக்கியங்கள் நமக்கு கற்பிச்சிருக்கு நிலம் தீ நீர் வழி விசும்போடு ஐந்தும் அன்னைக்கு சொன்னது தொல்காப்பியம் நிலம் தீ காற்று நீர் வானம் ஆகிய அஞ்சும் கலந்தது தான் உலகம்னு சொல்லியிருக்கு நில அமைப்பை அஞ்சா பிரித்து பொருளை மூன்றா பிரித்து வாழத் தொடங்கின இனம் நம்முடைய தமிழ் இனம் இதில் தமிழர்கள வானியல் அறிவு தனித்தன்மை வாய்ந்தது புறநானூற்றினுடைய முதல் பாடலிலேயே நிலம் ஏந்தி விசும்புன்னு வானை பற்றி பாடப்பட்டிருக்கு முடிவா நானூறாவது பாடலும் மாசு விம்பின் வெண் திங்கள்னு வானத்தை பாடித்தான் முடியும் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் திங்கள் போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் சூரியனிக நிலவையும் போற்றி பாடித்தான் சிலப்பதிகாரம் தீட்டினார் இளங்கோவடிகள் அணி நிலா துணி நிலா மணி நிலா பணி நிலா அப்படின்னு பாடினது சீவகசிந்தாமன் இப்படி சூரியனையும் சிவனையும் வானத்தையும் பாடாமல் தமிழ் இலக்கியங்கள் இருந்தது இல்லை இதையெல்லாம் நான் சொல்ல காரணம் விருப்பு வெறுப்பற்ற அறிவியல் அறிவு தான் தமிழ்நாட்டுடைய அறிவாக இருந்துச்சு அதுதான் இந்த அறிவியல் மேதைகள் உருவாக்கியிருக்கு இன்னும் சொன்னால் இந்த ஒன்பது பேரில் ஆறு பேர் அரசு பள்ளியில் படித்தவங்க அதுதான் மிக மிக பெருமைக்குரிய ஒன்று மிக மிக சாதாரண ஊர்களில் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து படித்து முன்னேறினவங்க முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளாக வந்து விஞ்ஞானிகளாக உயர்ந்தவங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ரெண்டு பேர் பெண்கள் இந்த மேடையே சமூக நீதியினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது பெருமையாக இருக்கு எண்ணரும் தமிழ்நாட்டின் கண் எல்லோரும் கல்வி கற்று பன்னரும் கலைஞானத்தால் பராக்கிரமத்தால் அன்பால் உன்னத இமை போல ஓங்கிடும் கீர்த்தி எய்தி இன்புற்றார் என்று மாற்றோ ஏம்ப கேட்டில் என்னாலோன்னு ஏக்கத்தோடு பாடினார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அது இந்த நாள் தான் அதன் அடையாளமாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஒன்பது மேதைகளும் என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டு இளைய சமுதாயத்தினர் இவங்களைத்தான் தங்களுடைய வழிகாட்டிகளாக ஏற்றுக்கிட்டு முன்னேறணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கே சிவன் அவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சரக்கல் விலை என்ற ஊரில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இஸ்ரோவில் சேர்ந்து 
ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இஸ்ரோ தலைவராக உயர்ந்த ஆற்றலுக்குரியவர் பிஎஸ்எல்வி மூலம் நூற்றி நாலு விண்கல கலங்களுக்கான திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தார் ராக்கெட் அமைப்பு தொடர்பாக சித்தாரான்ற மென்பொருளை உருவாக்கினவர் சந்திராயன் டூ முழு வெற்றி அடையாத நிலையில் அவர் கண் கலங்கின காட்சிகள் அதுதான் அவர் ஆற்றிய பணிகள் அது மேலே வச்சுருந்த மாறாத பற்றின் அடையாளமாக வெளிப்பட்டதை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது மரியாதைக்குரிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் கோத்தவாடி என்கிற கிராமத்தில் பிறந்தவர் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இஸ்ரோவில் பணியாற்றினவர் மூன்றாண்டு காலம் இஸ்ரோ விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் திட்ட இயக்குநராக இருந்தவர் பல்வேறு விண்கலங்களை செலுத்த செலுத்துறதுல முக்கிய பங்காற்றியவர் சந்திராயன் ஒன்று வடிவமைப்பில் இந்திய குடிய பொறுத்துனவர் இவர் திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து விண்ணை தொட்டவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் மரியாதைக்குரிய வி நாராயணன் அவர்கள் குமரி மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் திருவனந்தபுரம் திரவ உந்து சக்தி மையத்தோட இயக்குநராக இருந்திருக்கிறார் இருக்கிறார் இஸ்ரோ தயாரித்த பெரும்பாலான ராக்கெட் தயாரிப்புகள் இவருடைய பங்கு அளப்பரியது சந்திராயன் த்ரீ விண்ணில் செலுத்த பயன்படுத்தின மார்க் த்ரீ ராக்கெட் உருவாக்கத்தில் முக்கிய பங்காற்றினவர் இஸ்ரோவோட சிறந்த விஞ்ஞானி விருதை ரெண்டு முறை பெற்றவர் நாராயணன் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய ஏ நாகராஜன் அவர்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் இஸ்ரோவில் வெளியீட்டு அங்கீகார வாரிய தலைவராக இருக்கிறார் ககன்யான் எஸ்எஸ்எல்வி போன்ற இஸ்ரோலோட விரிவடைகிற தேவைகளுக்கு திடமான மோட்டார்கள் தயாரிக்கிறதுல இவருடைய பங்கு அளப்பரியது இஸ்ரோ மெரிட் விருதை ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பெற்றவர் இவர் மரியாதைக்குரிய எம் சங்கரன் அவர்கள் திருச்சியில் பிறந்தவர் யூஆர் ராவ் விண்வெளி மையத்தோட இயக்குநராக பணியாற்றினவர் சந்திராயன் ஒன் டூ த்ரீ ஆகிய மூன்று திட்டங்களையும் பணிய அந்த அதில் அவர் தன்னை ஒப்படைச்சு கொண்டு பணியாற்றி இருக்கக்கூடியவர் சூரியனை பற்றி ஆய்வு செய்ய இந்தியா அனுப்பின ஆதித்யா எல் ஒன் என்ற விண்வெளி திட்டத்திலையும் பணியாற்றினவர் தொழில்நுட்ப கருவிகளை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்ய முடியும்னு நிரூபித்து காட்டினவங்களில் ஒருத்தர் தான் நம்முடைய எம் சங்கரன் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய ஆசிர் பாக்யராஜ் அவர்கள் தூத்துக்குடியில் பிறந்தவர் ராக்கெட் என்ஜின் விண்கல இயந்திரங்களின் உயர் சோதனை துறையில் பெரும் ஈடுபாடு கொண்டவர் ராக்கெட் நிலை ஒருங்கிணைப்பில் நவீன வசதிகளை நிறுவியவர் ஜிஎஸ்எல்வியில் இவரோட குழு தான் ஒருங்கிணைச்சது உயர் தொழில்நுட்பங்களை இணைக்கிறதுல இவருடைய பங்களிப்பு முக்கியமானது மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எம் வனிதா அவர்கள் சென்னையை சார்ந்தவர் சந்திராயன் டூ திட்டத்தோட இயக்குநராக இருந்த பெருமைக்குரியவர் மங்கள்யான் வடிவமைப்பிலையும் முக்கிய பங்காற்றினவர் இஸ்ரோல திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றின முதல் பெண் விஞ்ஞானிங்கிற பெருமைக்குரியவர் சிறந்த பெண் விஞ்ஞானி விருதையும் பெற்றவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் நிகார் ஷாஜி அவர்கள் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதல் இஸ்ரோவில் பணியாற்றி வருகிறார் இஸ்ரோவோட சூரியன் ஆய்வு திட்டமான ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டத்தோட திட்ட இயக்குநராக செயலாற்றினார் அடுத்து மரியாதைக்குரிய டாக்டர் வீர முத்துவேல் அவர்கள் விழுப்புரத்தில் பிறந்தவர் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் நாள் ஏவப்பட்ட சந்திராயன் திரை திட்டத்தின் வெற்றிகரமான இயக்குனர் தான் நம்முடைய வீரமுத்து அவர்கள்
அரசு பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்தேன் பள்ளியிலே நான் ஒரு ஆவரேஜ் மாணவன் அடுத்து எங்கே படிக்கணும் என்ன படிக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியாவும் எனக்கு இல்லை அம்மா அப்பா மற்ற குடும்பத்தினர் யாரும் படித்தவங்க இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு சாதாரண பின்புலத்தில் பிறந்து சரித்திர சாதனையை படைச்சிருக்கிறார் வீரமுத்தவர்கள் இதில் தமிழினத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்ன பெருமைன்னா சந்திராயன் ஒன்று திட்ட இயக்குநராக இருந்தவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தெட்டாம் நாள் அது நிலவ சுத்த தொடங்குச்சு நிலவில் நீர்கூறு நீர்கூறுகள் இருக்கிறத அதுதான் கண்டறிஞ்சு சொன்னது சந்திராயன் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜூலை பதினைந்தாம் நாள் எவப்பட்டுச்சு இதனுடைய திட்ட இயக்குநராக வனிதா செயல்பட்டார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் இஸ்ரோ தலைவராக டாக்டர் சிவன் அவர்கள் இருந்தார் இப்போ எவப்பட்டது சந்திராயன் த்ரீ இதனுடைய திட்ட இயக்குனர் வீரமுத்துவேல் இதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை இந்த பெருமையை தமிழ்நாடு அரசு போற்றும் விதமாக ரெண்டு அறிவிப்பை நான் வெளியிட இருக்கிறேன் விரும்புகிறேன் முதல் அறிவிப்பு இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பெருமையை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இனியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க போகிற அறிவியல் மேதைகளான இந்த ஒன்பது பேருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்பதை பெரும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் அறிவுக்கான அளவுகோல் எதுவும் இல்லை உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரத்தினுடைய அடையாளமாகத்தான் தமிழ்நாடு அரசு இந்த தொகையை வழங்கியிருக்கு இதை ஏற்றுக்கிட்டு மேலும் மேலே இந்தியாவுக்கு நீங்கள் பெருமை சேர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டாவது அறிவிப்பு என்னுடைய கனவு திட்டமான நான் முதல்வன் திட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் இளைஞர்கள் ஏதோ பட்டம் வாங்கினா மட்டும் போதும்னு நினைக்காம கல்வியில் அறிவாற்றலில் சிந்திக்கிற திறனில் பன்முக திறமையில் சிறந்தவர்களாகத்தான் அப்படி உருவாக்கத்தான் நான் முதலும் திட்டத்தை தொடங்கி நடத்திக்கிட்டு வரோம் போன ஆண்டு மட்டும் பதிமூணு லட்சம் பேருக்கு பயிற்சி வழங்கியிருக்கிறோம் பத்து லட்சம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் பதிமூணு லட்சம் பேருக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் நம்ம மாணவர்களை அனைத்து திறமைகளும் கொண்டவர்களாக வளர்த்து வருகிறோம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் தமிழ்நாட்டுக்கு தொழில் தொடங்க வராங்க அதுக்கு தகுதியானவர்களாக தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை உருவாக்கிக்கிட்டு வரோம் அதே போல் அறிவியல் திறன் உள்ள மாணவர்களையும் உருவாக்க நினைக்கிறோம் அதுக்கான அறிவிப்பு இந்த மேடைகளை வெளியிடுவது மிக மிக பொருத்தமாக அமையும்னு நான் கருதுகிறேன் பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ஆர்வத்தை உருவாக்க அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த போகிறோம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசின் கல்வி உதவித் தொகை பெற்று இளநிலை பொறியியல் படிப்பை முடித்து முதுநிலை பொறியியல் படிப்பை தொடர ஒன்பது மாணவர்களுக்கு சாதனை விஞ்ஞானிகள் பேரில் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்க இருக்கிறோம் இதன் மூலம் அவங்க கல்வி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டணங்களும் வழங்கப்படும் அந்த மாணவர்கள் அறிவியலாளர்களின் தலைமையில் அமைக்கப்படுகிற குழுக்களால் தேர்வு செய்யப்படுவாங்க இந்த கல்வி உதவி உதவித்தொகைக்காக பத்து கோடி ரூபாயில் தொகுப்பு நிதி ஒன்று உருவாக்கப்படும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் இந்த ஒன்பது பேரை பாராட்டுறது அவங்கள பாராட்டுறது மட்டும் இல்லை அவங்கள போல ஆளுமைகள் இன்னும் அதிகமாக உருவாகணும் ஊக்கப்படுத்தணும் தான் இந்த பாராட்டு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிய ஐம்பத்தெட்டு லட்ச கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் காண்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நம்ம அரசு செஞ்சுருக்கு இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மாணவ கண்மணிகளே உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது அறிவியல் ஆர்வத்தையும் ஆளுமை திறனையும் நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் இன்றைய மாணவ சமுதாயத்தில் இருந்து இந்த மேடையில் இருக்கிற ஆளுமைகளை போன்ற 
அறிவியல் மேதைகள் உருவாக்கணும் அதுதான் இந்த திராவிட மாடல் அரசினுடைய இலக்கு அந்த வகையில இங்க அமர்ந்திருப்பவர்கள் அறிவியலாளர்களாக மட்டுமல்ல அறிவியல் வழிகாட்டிகளாகவும் இருக்காங்க இவங்களோடு சேர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் அறிவியல் ஆளுமைகள் திறமைசாலைகளை கூட்டு முயற்சியால் தான் இவை அனைத்தும் நிகழ்த்தி காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இன்று இஸ்ரோ தலைவர் மரியாதைக்குரிய சோம்நாத் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து அறிவியலாளர்களுக்கும் எனது பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களால் தான் அறிவியல் துறையில் இந்தியா தலைநிமிர்ந்து நிற்குது நம்மளை விட அதிகமான தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் மற்ற நாடுகளில் இருக்கலாம் ஆனால் அதிகமான தொழில்நுட்ப அறிவு கூர்மை கொண்டவர்கள் இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க பூமிக்கு அப்பால் உள்ள அனைத்து ஆராய்ச்சிகளும் தொய்வின்றி தொடரட்டும் சூரியன் பற்றியும் நிலவை பற்றியும் எல்லா ஆய்வுகளும் வெற்றிகரமாக அமைய வாழ்த்துகிறேன் மனிதரை விண்வெளிக்கு அனுப்புறது வர எல்லா அறிவியல் முயற்சிகளும் வெற்றிகரமாக நடைபெறட்டும் இந்திய நாட்டை காப்போம் நாட்டுக்கு அப்பால் உலக நாட்டுக்கு அப்பால் உள்ள உலகத்தையும் கற்போம் நன்றி வணக்கம் விழா பேரூரையாற்றிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் இருந்திருந்தால் அகம் மகிழ்ந்திருப்பார் இங்கு நிறைந்துள்ள பிள்ளைகளின் மூலம் ஐயா கலாம் அவர்களை காண்கிறோம் கலாம் அவர்களின் கனவினை தமிழ்நாடு அரசு சாத்தியப்படுத்தி வருகிறது ஒளிரும் தமிழ்நாடு மிளிரும் தமிழர்கள் நம் தமிழ் மண்ணின் விஞ்ஞானிகளை சிறப்பிக்கும் தருணம் வறுமையை மட்டுமே கண்ட குடும்பத்தின் பிள்ளை விவசாயியின் மகன் விண்ணை தொட்ட வரலாற்றின் ராக்கெட் மனிதன் முனைவர் கே சிவன் அவர்கள் குறித்த ஒரு சிறப்பு காணொலி இப்போது உங்கள் பார்வைக்கு வியக்கத்தக்க விஞ்ஞானத்தில் அணுக இயலாத இலக்குகளையும் அணுகி அகிலம் போற்றும் சாதனை நிகழ்த்திய சரித்திர பெயர் சிவன் சிறு வயதிலேயே தன் கிராமத்திற்கு மேலே வானத்தில் பறக்கும் விமானத்தில் பறக்க வேண்டும் எனும் கனவோடு அதன் விஞ்ஞானத்தையும் அறிய வேண்டும் எனும் வேட்கை அந்த கண்களில் விழா வந்தது இதன் வெளிப்பாடோ என்னவோ பின்னாளில் அவர் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் இஸ்ரோவில் இந்தியாவின் கனவுகளை மலை போல சுமந்து செல்லும் ஏவுகணைகளை வடிவமைத்து மேம்படுத்தும் பணியில் தன்னையும் தன் அறிவையும் அர்ப்பணித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விக்ரம் சாராபாய் எம் ஜி கே மேனன் சதீஷ் தவான் யு ஆர் ராவ் போன்ற மா மேதைகள் வகித்த இஸ்ரோவின் தலைவரானார் கடந்த முப்பத்தி மூன்று வருடங்களாக இந்தியாவில் இருந்து ஏவப்பட்ட செயற்கைக் கோள்களில் இவரின் பங்களிப்பு என்று இஸ்ரோவின் வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கும் இந்தியாவின் அடையாளம் தமிழகத்தின் தலை சிறந்த பெருமையாக திகழும் இஸ்ரோ சிவன் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு முனைவர் கே சிவன் அவர்களின் உச்சம் தொட்ட வெற்றியை சிறப்பிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் மேனாள் தலைவர் நம் அரசு பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் முனைவர் கே சிவன் அவர்கள் சேர்த்திருக்கிறது அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்து முன்னேறி இருக்கிறேன் தமிழ் எனக்கு தடையாக இருந்ததில்லை படியாகவே இருந்திருக்கிறது என எப்போதும் பெருமையுடன் உலக அரங்கில் சொல்லும் முனைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் குறித்த ஒரு சிறப்பு காணொளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கோவை மாவட்டம் கோதபாடியில் 
ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் அவதரித்தது ஒரு சரித்திர சகாப்தம் விண்ணில் ஏவுகணை பறக்க மண்ணில் எழுந்தது ஓர் மாபெரும் நெருப்பு தமிழர்களின் அறிவியல் அறிவை உலகெங்கும் அறிவிக்க பிறந்த அந்த பெயர் ஒரு மயில் சாமி அண்ணாத்துறை சந்திரயான் மங்கள்யான் செயற்கைக்கோள் திட்டத்தை செயலாற்றிய ஓர் புயல் வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவர்களுக்கு கல்வி மட்டுமே செல்வமாய் இருந்தது எனது தந்தையே எனது முதல் ஆசா பள்ளி நாட்களில் எங்கள் கோதவாடி குளத்து கனிமண்ணில் பொம்மை செய்து விளையாடி என நிலவில் மண்ணெடுத்து வீடு கட்டி விளையாட விரும்பும் இன்றைய குழந்தைகளின் கனவுக்கு ஒரு சிறு காரணமானது அவரால் தான் மாட்டுக்கொட்டகையில் கல்வி பெற்றவர் இன்று சந்திரயான் மங்கள்யான் உருவாக்கி நிலவுக்கும் செவ்வாய்க்கும் செயற்கைக்கோள் தூத அனுப்புகிறார் குறுகிய காலத்தில் குறைந்த பட்ஜெட்டில் சந்திரயான் ஒன் திட்டத்தை இவர் செயலாற்றிய பின்பு உலக நாடுகள் அனைத்தும் இந்த உள்ளூர் நாயகனை வியந்து பார்த்தது நிலவில் சந்திரயானை தரையிறக்கி பதினோரு மாதங்களில் அங்கு நீர் இருப்பதை உறுதி செய்தது இவரது குழு விண்வெளி ஆராய்ச்சி இருக்கும் வரை மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவர்களின் பெயர் என்றுமே நிலைத்து நிற்கும் என்று வாழ்த்தி இந்த மாபெரும் மனிதனை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு முனைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் நிலவனை தொட்ட வெற்றியை சிறப்பிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் மேனாள் இயக்குநர் நம் அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் முனைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் கால்பதித்த சந்திரயான் மூன்று செயற்கைக்கோளின் திரவ என்ஜின்கள் கிரையோஜெனிக் என்ஜினை வடிவமைத்து உருவாக்கிய பெருமை இஸ்ரோவின் எல் பி எஸ் சி எனும் திரவ இயக்க திட்ட மையத்தினையை சேரும் அம்மையத்தினை தலைமையேற்று நடத்துபவரும் தமிழரே முனைவர் வ நாராயணன் அவர்கள் குறித்த ஒரு சிறப்பு காணொளி முயற்சிகளை மூச்சாக்கி பயிற்சிகளை பாதையாக்கி சந்திரனில் சங்கமித்த சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிக்கு தன் ஒப்பற்ற உழைப்பை முக்கிய அங்கமாக தந்த தங்க தமிழ் மகன் திரு வி நாராயணன் அவர்கள் ஒரு கிராமத்தில் சராசரி விவசாயியின் மகனாக பிறந்த இவரை இயந்திரவியல் துறையில் பட்டய படிப்பு முடித்து முதல் மாணவனாய் முத்திரை பதித்து விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணிக்கு சேர்ந்தார் தொலைதூர இலக்கு பற்றிய தொலைநோக்கு சிந்தனைக்கு சொந்தக்காரரான இவர் உலக நாடுகள் தரமறுத்த கிரியோஜனிக் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவுக்கான ஏ ஊர்திகளை வடிவமைத்து ஜி எஸ் எல் வி மற்றும் எல் வி எம் த்ரீ ஏ ஊர்திகளில் வெற்றிகரமாக பயன்படுத்திய முதன்மை விஞ்ஞானியான எலக்ட்ரிக் ப்ரொபல்ஷன் என்று சொல்லப்படும் வேற்று கிரகங்களுக்கு பயணிக்க உதவும் மின் உந்துவியல் இயந்திர ஆராய்ச்சி பணியிலும் தன் ஈடு இணையற்ற உழைப்பை செலுத்தி வருகிறார் சந்திரயான் த்ரீ விண்கலத்தின் எல் வி எம் த்ரீ எம் போர் ஏ உறுதி விண்வெளி துறையின் செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகன நிர்வாக குழுவின் தலைவராக இருந்து சீராய்வு செய்து இக்கட்டான நிலைகளில் வெற்றிக்கு வழிகாட்டினார் A proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. இப்படி பல முக்கிய விண்வெளி திட்டங்களில் பணியாற்றி இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்து வரும் திரு வி நாராயணன் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது 
தமிழ்நாடு அரசு இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் திரவ உந்துவியல் அமைப்பு மையத்தின் இயக்குநர் நம் அரசு பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் முனைவர் வி நாராயணன் அவர்களை சிறப்பிக்கும் தருணம் முனைவர் வி நாராயணன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த மண்ணின் மைந்தர் அரசு பள்ளியில் படித்து நாட்டிற்கே பெருமை சேர்க்கும் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் இயக்குநராக உயர்ந்தவர் விஞ்ஞானி திரு ஏ ராஜராஜன் அவர்கள் பற்றிய ஒரு சிறப்பு காணொளி மண்ணை ஆண்டார் ராஜராஜன் விண்ணை ஆள்கிறார் இந்த ராஜராஜன் நாம் கனவில் சிறகு முளைத்து நிலவுக்கு செல்வோம் இவர் கனவே நிஜத்தில் மனிதன் நிலவுக்கு செல்ல வேண்டும் இன்று சதீஷ் தவான் விண்வெளி நிலையத்தின் இயக்குநராக இருக்கும் இவர் பல முக்கிய திட்டத்தின் தலைமை பொறுப்புகளில் இருந்து தடையில்லாமல் முடித்துள்ளார் இந்தியாவின் முதல் பிரைவேட் ராக்கெட் என்ற வரலாற்றில் இவருக்கு முதன்மையான இடம் உண்டு அது வரும் காலங்களில் இளைஞர்களால் வாசிக்கப்படும் லேபின் சேர்மனாக சந்திரயான் த்ரீயின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார் இவரின் உழைப்பிற்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் இவரின் கதவை தட்டியது அது மட்டுமல்லாமல் இஸ்ரோவின் மெரிட் அவார்டு மற்றும் மூன்று முறை டீன் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு அளிக்கப்பட்டது நான்கே மாதத்தில் நான்கு விதமான லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸை லான்ச் செய்த மாமன்னன் இந்த ராஜராஜன் இந்த விண்வெளி ராஜாவுக்கு விருதளிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு விஞ்ஞானி திரு ஏ ராஜராஜன் அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நிலவையே உருவாக்கியவர் இவர் என்றால் மிகையாகாது ஆம் நிலவில் தரையிறங்கிய லேண்டரின் வலிமையை சோதிக்க சந்திரனின் மேற்பரப்பு மாதிரியை உருவாக்கி சந்திரயான் திட்டம் வெற்றி பெற காரணமானவர்களுள் இவரும் ஒருவர் அறிவியல் விஞ்ஞானி திரு எம் சங்கரன் அவர்கள் பற்றிய ஒரு சிறப்பு காணொளி சந்திரனையும் சூரியனையும் சோதனை செய்ய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நம் தமிழகத்தில் பிறந்த சாதனையின் சகாப்தம் தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களில் தனது பள்ளி படிப்பை முடித்த திரு சங்கரன் அவர்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை இயற்பியல் பயின்றார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் தொடக்கத்தில் இவர் யுஆர்எஸ்சி யின் தொடர்பு மற்றும் ஆற்றல் அமைப்புகள் பிரிவின் இணை இயக்குநராக இருந்து இஸ்ரோவின் சந்திரயான் ஒன் டூ மற்றும் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன்ஸ் ஆகியவற்றிற்கான சோலார் பேனல்கள் மின் அமைப்புகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார் தற்போது இந்தியாவின் எல்லா செயற்கை கோள்களையும் தயாரிக்கும் யுஆர் ராவ் செயற்கை கோள் மையத்தின் தலைவராக தனித்தோங்கி நிற்கிறார் நம் தமிழகத்தின் சங்கமகன் சங்கரன் சென்டர் விச் இன்டகிரேட்டட் ஆல் ஆஃப் திஸ் எஃபர்ட்ஸ் இன் த லாஸ்ட் சோ மெனி இயர்ஸ் 
சந்திரயான் ஒன் மங்கல் யான் மற்றும் சந்திரயான் டூ செயற்கை கோள்களை உருவாக்கும் பணியிலும் திரு சங்கரன் அவர்களின் முக்கிய பங்களிப்பு உள்ளது உலக நாடுகளை வியந்து பார்க்கும் சந்திரயான் த்ரீ செயற்கை கோளின் செயல்முறை தொழில்நுட்ப வல்லுநராக திகழும் திரு எம் சங்கரன் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது எம் தமிழ்நாடு அரசு தென்புருவத்தில் தனது தனித்துவத்தை நிலைநாட்டி கம்பீரமாய் காண்பதிப்பது விக்ரம் லேண்டு இந்தியாவின் விண்ணை நோக்கிய இந்த வெற்றி பயணத்தில் தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்துக் கொண்ட பெருமைக்குரிய பெயர் ஆஷேர் பாக்யேரா சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவரின் எண்ணம் முழுக்க விண்ணை நோக்கியே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தனது ஆசை கனவு பணியை இஸ்ரோவில் தொடங்கிய இன்ஜினியர் தன் ஆரம்ப காலத்தில் ராக்கெட் என்ஜின்கள் மற்றும் விண்கல இயந்திரங்களின் உயர் உயர சோதனை துறையில் அவர் தனது பணியை சிறப்புற செய்தார் இவரது தலைமையிலான குழு ஜிஎஸ்எல்வி மற்றும் எல்விஎம் த்ரீக்கான வெற்றிகரமான உள்நாட்டு கிரையோஜனிக் நிலைகளை ஒருங்கிணைத்து ஒப்பற்ற புகழ் பெற்றது Congratulations India it's very heartening to note the success of the JSLV NVS01 mission at this point of time let me place on record the the appreciable efforts taken by the liquid propulsion community in bringing out the JS2 L40 and the cast stages Chandrayaan 3 vetti ku ivarin uleppu unnadu potchudal kuriyathu இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள இவரை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு இஸ்ரோவின் மகேந்திரகிரியின் அமைந்துள்ள திரவ இயக்க உந்தும வளாக இயக்குநர் திரு ஆசர் பாக்யராஜ் அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நேச்சர் என்ற சர்வதேச ஆய்வுதழில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம் பிடித்தவர் ராக்கெட் பெண்மணி என பலராலும் பெருமையுடன் அழைக்கப்படும் திருமிகு வனிதா முத்தையா அவர்கள் பற்றிய ஒரு சிறப்பு காணொளி இந்தியாவின் விடுதலை போரில் ஆயுதம் ஏந்தி அந்நிய நாட்டினரிடம் போராடிய வீர மங்கைகள் ஏராளம் ஆனால் விண்வெளிக்கான ஆராய்ச்சி போரில் விண்கலங்களை வைத்து போராடிய விண்வெளி மங்கை திருமதி வனிதா முத்தையா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் பிறந்த இவர் பிறந்த மண்ணுக்கான புகழை விண்ணுக்கும் கொண்டு சென்ற ஓர் அசாத்திய பெண்மண்
it has been like that only. But it is for the nation, we are doing something. So it is. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இஸ்ரோவில் உதவி பொறியாளராக தனது சாதனை பயணத்தை தொடங்கிய இவர் கார்போசாத் ஒன் ஓஷன் சாத் டூ மேகா டிராபிக்ஸ் மங்கல்யா போன்ற செயற்கை கோள்களுக்கு திட்ட இணை இயக்குநராக பணியாற்றினார் அதனைத் தொடர்ந்து சந்திரயான் டூவில் முதன்மை திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றி வெற்றிக்கு வித்திட்டது நம் வனிதா முத்தையா அவர்கள் இஸ்ரோவில் தமது முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு கால பணியை சிறப்பாக செய்து வரும் இது இன்றைய சாதிக்க போராடும் பெண்களுக்கான முன் உதாரணம் விண்கலம் இயக்கம் முதல் அதனை இறுதி வடிவத்திற்கு கொண்டு வந்து விண்கலத்தை ஏவியது வரை மூளையாக செயல்பட்டு உலக நாடுகளை வியந்து பார்க்க செய்த என் வீர மங்கை திருமதி வனிதா முத்தையா அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு சாதித்த தமிழச்சி என சர்வதேச ஊடகங்கள் சுட்டரிக்கும் சூரியனை தொட்டு பார்க்கும் இந்த பெண் தென்காசியில் பிறந்து ஆரம்ப கல்வி முதல் உயர் கல்வி வரும் அரசு பள்ளியில் பயின்ற தமிழ் மாணவி நிகர் ஷாஜி பத்தாம் வகுப்பில் மாவட்டத்தில் முதல் இடமும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் பள்ளியில் முதல் இடமும் பெற்று தன் ஊரிலேயே பொறியியல் கல்லூரிக்கு கால் பதித்த முதல் பெண் அந்த தன்னம்பிக்கைதான் என்னவோ இவரை சூரியனில் கால் பதிக்க ஆசைப்பட வைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இஸ்ரோவில் இணைந்தார் அன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு வருடங்களாக இஸ்ரோவிற்காகவும் இந்தியாவிற்காகவும் உழைத்து வருகிறார் ஆதவனை அலசி யாராயும் இந்தியாவின் ஆசை திட்டமான ஆதித்யா ஒன்னின் இயக்குனராக பொறுப்பேற்ற அடுப்பு வெப்பத்தில் பெண்கள் வெந்து கொண்டிருந்த போது இவர் சூரியனை வேவு பார்த்து கொண்டிருந்தார் வெளியில் சிறகடிக்கும் இந்த அக்னி சிறகிற்கு விருது வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு திருமிகு நிகார் ஷாஜி அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதோ இரண்டு ஆண்டுகளில் அதிகம் பேர் உச்சரித்த பெயர் என்ன தெரியுமா முத்துவேல் ஒருவர் முதல்வராய் இதோ மேடையில் இன்னொருவர் விஞ்ஞானியாய் நம் முன்னாள் வீர முத்துவேல் நிலவின் தென்துருவத்தில் நாம் கால் பதிக்க காரணமாய் இருந்த தமிழர் உலகத்தையே அசர வைத்த விழுப்புரத்தின் மகன் முனைவர் வீரமுத்துவேல் அவர்கள் பற்றிய சிறப்பு காணொளி அன்று பள்ளியில் சராசரி மாணவன் இன்று விண்வெளியில் சாதனையாளர் வீர முத்துவேல் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் என்ஜினியராக பணியாற்றியது பின்னர் இஸ்ரோவின் முதல் மூன்று நானோ சாட்டிலைட்டின் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இந்தியன் மினி சாட்டிலைட்டின் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என முக்கிய பொறுப்புகளில் பணியாற்றினார் சந்திரயான் டூவின் உதவி திட்ட இயக்குனர் 
என்ற நிலையை அடைந்தார் இளமையில் எந்த திட்டமும் இல்லாமல் வளர்ந்த பாமர் பின்னாளில் சந்திரயான் த்ரீயின் திட்ட இயக்குனர் ஆனார் வல்லரசு நாடுகளான ரஷ்யா பதினோரு முறையும் அமெரிக்கா மூன்று முறையும் உயன்று முடியாததை முதல் முறையிலேயே முடித்து அவர்களை வாய்ப்பிழக்க செய்தார் தென்புருவத்தில் கால்பதித்த முதல் நாடும் என முதல் ரேங்க் எடுத்தது இந்தியா பட்ஜெட்டில் நிலவை அடைந்தது எப்படி என உலக நாடுகளின் விஞ்ஞானிகள் வியக்கின்றனர் நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவருக்கு பட்ஜெட் போட தெரியாதா என்ன விண்ணில் விக்ரம் எனும் குழந்தையை தர இறக்கிய வீர தமிழன் முத்துவேல் அவர்களை கௌரவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ்நாடு அரசு நேரலையில் பார்த்த அனைவரின் கண்களிலும் ஆனந்த கண்ணீரை வர செய்த சந்திரயான் மூன்று திட்ட இயக்குனர் முனைவர் வீர முத்துவேல் அவர்களின் நிலவின் தென் துருவத்தை சொட்ட வெற்றி வரலாற்றை கௌரவிக்கும் வகையில் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டு சான்று நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பெருமை கொள்ளும் இந்த மேடையில் உள்ள சாதனையாளர்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள உள்ளார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பிரம்மாண்டமான மேடைகள் நம் மண்ணின் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் உரித்தானதுதான் என்பதை பறைசாற்றும் விதமாக விஞ்ஞானிகளை சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு சாய்ராம் கல்வி குழுமத்தின் சார்பில் சிறப்பிக்கும் தருணம் சாய்ராம் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சாய் பிரகாஷ் லியோ முத்து அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் வீரமுத்துவேல் சாய்ராம் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் பெருமைமிக்க இந்த தருணத்தில் சாய்ராம் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சாய் பிரகாஷ் லியோ முத்து அவர்கள் முனைவர் வீரமுத்துவேல் அவர்களை சிறப்பிக்கும் தருணம் விஞ்ஞானிகள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் களமாடும் நம் மண்ணின் மைந்தர்களை சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி ஏற்புரைக்கான தருணம் விஞ்ஞானிகளின் வார்த்தைகள் தான் நாளைய விஞ்ஞானிகளை உருவாக்கும் திறன் படைத்தவை விஞ்ஞானி முனைவர் வி நாராயணன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் சங்கம் வளர்த்து உலக அரங்கிலே அங்கம் வைத்த 
தமிழகத்தின் தவ புதல்வர் ஏழை எளிய மக்களின் தொண்டர் மாணவ செல்வங்களின் வெற்றியின் வழிகாட்டி ஆருயிர் அண்ணன் பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழகத்தின் மாண்பு மிகு முதலமைச்சர் உயர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களே பெருமதிப்பிற்குரிய அமைச்சர் பெருமக்களே பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே தமிழகத்தின் தலைமை செயலாளர் அவர்களே மற்றும் செயலாளர்களே அரசு அதி அதிகாரிகளே மாணவ செல்வங்களே இந்திய விண்வெளித்துறையை சார்ந்த சக நண்பர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே அன்பு தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எங்களது ஒன்பது பேருடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கின்றேன் தேசபிதா மகாத்மா காந்தி பிறந்த இந்த நன்னாளில் கல்விக்கண் திறந்த காமராஜர் நிலவு நாளிலும் இந்திய விண்வெளித்துறையில் பணிபுரியும் எங்களை பாராட்டி ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த பெரு விழாவை தமிழக முதல்வர் தியாக செம்மல் அன்பு அண்ணன் ஏற்பாடு செய்த செய்ததற்கு எங்களது பணிவார்ந்த விளமார்ந்த நன்றியையும் காணிக்கையாக்கிக் கொள்கின்றோம் இந்திய பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்திய அறிவியல் மற்றும் விண்வெளி வளர்ச்சிக்காக பெரும் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து இந்திய துணை கண்டம் வளர செயல்பட்டு வருவதைப் போலவே நமது தமிழக முதல் முதலமைச்சர் தமிழகத்தில் அறிவியலும் உயர்கல்வி துறையிலும் மற்றும் அனைத்து துறை துறைகளிலும் தமிழ் மக்கள் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டு வருவதை தொலைவிலிருந்து காண்கின்ற போது பெருமிதம் அடைகின்றோம் பேரின்பம் கொள்கின்றோம் இன்று இந்த விழாவிற்கு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்களை வருத்தி அவர்கள் அவர்கள் மூலம் மாணவர்களின் வெற்றி பாதையை காட்டுகின்ற முதல்வர் அவர்களை நாம் அனைவருமே பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்திய விண்வெளி திட்டம் இன்று ஆழ மரத்தை போல் வளர்ந்து இந்திய மக்களுக்கு பல்வேறு விதமான பயன்களை அழைத்து அளித்து நமது நாட்டின் வளர்ச்சியில் மிக பங்கு வைத்து வருகிறது என்பதை மிகவும் பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கின்றேன் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எடை கொண்ட சந்திரயான் திரி செயற்கைக்கோள் ஜூலை பதினாலாம் நாள் அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டன் எடை உள்ள எல்பிஎம் திரி விண்ஊர்தி விண்ஊர்தி மூலம் பூமியில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது அதன் பின் மூன்று லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் படிப்படியாக பயணித்து சந்திரனை அடைந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் சந்திரனின் தென் துருவத்தில் திட்டமிட்ட இடத்தில் திட்டமிட்ட நேரத்தில் தரை இறக்கப்பட்டு வெற்றி வாகை சூடி உலகத்திலேயே இந்தியா தான் முதல் நாடு தென் துருவத்தை அடைந்த என்ற பெருமையை நாம் அடைந்துள்ளோம் லேண்டரில் இருந்து ரோவரை வெற்றிகரமாக வெளியே கொண்டு வந்து நூறு மீட்டர் பயணிக்க செய்துள்ளோம் மட்டுமன்றி செப்டம்பர் மூன்றாம் நாள் அதிகாலை தரையிறங்கிய இந்த லேண்டரை எண்பது மீட்டர் தூரத்தில் உயர்த்தி நாற்பது மீட்டர் தள்ளி மீண்டும் தரையிறக்கி சாதனை செய்துள்ளோம் சந்திரயான் மூன்று செயற்கைக்கோளில் பொருத்தப்பட்ட அனைத்து விஞ்ஞான கருவிகளும் மிகவும் சிறப்பாக இயங்கி வருகின்றன இயங்கின இதை குறித்து நண்பர் வீரமுத்துவேல் அவருடைய உரையில் மீண்டும் சொற்பொழிவாற்றுவார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்பதாம் ஆண்டு சந்திரயான் டூ செயற்கைக்கோள் நிலாவில் தரையிறங்கும் சோதனையில் பின்னடைவு ஏற்பட்ட போது சந்திரயான் திரி வெற்றி அடைய என்ன என்ன முன்னேற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை பரிந்துரை செய்ய அமைக்கப்பட்ட தேசிய குழுவின் தலைவராக பணிபுரியவும் மற்றும் எல்விஎம் த்ரி எம் போர் மின்புறுதியில் பணிபுரியவும் பூமியிலிருந்து நிலாவுக்கு கொண்டு போன எந்திரத்தை உருவாக்குவதற்கும் நிலாவிலிருந்து தரையிறங்க பயன்படுத்தப்பட்ட எந்திரத்தை உருவாக்குவதற்கும் மிகவும் எனது குழுவோடு சேர்ந்து வேலை செய்ய கிடைத்த அருமையான வாய்ப்பை எண்ணும் போது மிகவும் ஆனந்த கண்ணீர் வருகின்றது சந்திரயான் மூன்று வெற்றியால் நாம் பட்ட பயன்கள் பல உலகத்திலேயே சந்திரனில் தென்துருவத்தில் முதல் முதலாக தரையிறங்கிய முதல் நாடு என்ற பெருமை இன மத மொழி வேறுபாடின்றி உலகத்தில் வாழும் நூற்றி நாற்பது கோடி இந்தியர்களை ஒருங்கிணைத்த ஒரு காட்சி இந்தியாவில் சயின்டிபிக் டம்பரை உருவாக்கிய ஒரு நிலை விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை உலக விஞ்ஞான வல்லுநர்களுக்கு தானமாக வழங்கி இந்தியாவின் நிலையை மிகவும் உயர்த்திய இந்தியா இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நூறாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகின்ற போது வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாறுவதற்கு வித்திட்ட ஒரு சந்திரயான் த்ரீ சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்ய ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது கிலோ எடை கொண்ட ஆதித்யா இல்லோன் என்ற செயற்கைக்கோளை 
கடந்த எட்டு வருடமாக தயாரித்து செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி பி எஸ் எல் வி ஐம்பத்தி ஏழு என்ற வான ஊர்தியில் அனுப்பி தற்போது பூமிக்கும் எல்லோனுக்கும் உள்ள பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை பயணிக்கின்ற இந்த நேரத்தில் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் அங்கே வெற்றிகரமாக இறங்கி வெற்றிகரமாக இறங்கி மிகவும் முக்கியமான ஆய்வுகளை செய்ய போகின்றோம் என்பதை மிகவும் உறுதியாக உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்திய இந்திய வெண்வெளித்துறை கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு சவுண்டிங் ராக்கெட்டுகளை விண்ணில் ஏவி உள்ளது ஆறு விதமான விண்வெ ஏவுறுதிகளை அமைத்து உருவாக்கி தொண்ணூத்தி ஒரு விண் ஏவு ஏவுறுதிகளை அனுப்பியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அப்துல் கலாம் உருவாக்கிய முதல் எஸ் எல் வி த்ரீ ராக்கெட் நாற்பது கிலோகிராம் இடையே கொண்டு விட்டது இப்போது அந்த நாற்பது கிராம் இடையை ஒன்பதாயிரம் கிலோகிராமாக நாங்கள் மாற்றியுள்ளோம் எல் வி எம் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் தொலை உணர்வு தொலை தொடர்பு மற்றும் வழிகாட்டு செயற்கைகோள் விஞ்ஞான செயற்கைகோள் போன்ற நூத்தி இருபத்தி ஐந்து செயற்கைகோள்களை இந்தியாவிலே வடிவமைத்து தயாரித்து விண்ணில் அனுப்பி நமது நாட்டிற்காக சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் முப்பத்தி நாலு நாடுகளுக்காக நாநூற்றி முப்பத்தி ஓரு செயற்கைக்கோள்களை இந்திய மண்ணிலிருந்து நாம் நமது ஏவூர்திகளை வைத்து அனுப்பி சாதனை புரிந்துள்ளோம் இப்படி இந்திய விண்வெளித்துறை நமது நாட்டுக்கும் நமது மக்களுக்கும் பல பல நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக பயிர் கணக்க கணக்கெடுப்பு பருவமழையை கண்டறிதல் மீன்வள பகுதியை அறிதல் நிலத்தடி நீரை படமெடுத்தல் நில மதிப்பீடு நகர் திட்டமிட்டல் புயல் காற்று கண்காணிப்பு கண்காணிப்பு காட்டுத்தீ புயல் சுனாமி சூறாவளி வெள்ளப்பெருக்கம் போன்ற பேரிடர் நேர சேவைகள் செயற்கைக்கோள் மூலம் வழிகாட்டுதல் பூமியின் இருப்பிடத்தை அறிதல் தொலைதொடர்பு தொலைக்காட்சி செயற்கைக்கோள் அலைவரிசை செயற்கைக்கோள் சார் மீட்பு பணி நாட்டினுடைய எல்லைகளை பாத எல்லைகளை கண்காணித்தல் ஆக பல பல நன்மைகளை இந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட் செய்து கொண்டிருக்கின்றது நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் ராக்கெட்டை சைக்கிளில் அதாவது மிதிவண்டியில் கெட்டி கொண்டு போய நாட்கள் போக ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் முதல் ஆரியப்பட்டா சாட்டலைட்டை காலை வண்டியில் காலை வண்டியில் கொண்டு போன நாட்கள் போக இன்று இந்தியா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் வளர்ந்து சந்திரயான் ஒன்று செயற்கைக்கோள் மூலம் சந்திரனில் தண்ணீர் உள்ளது என்பதை கண்டுபிடித்த முதல் நாடு இந்தியா செவ்வாய் கோளுக்கு அனுப்பிய மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் அறுபத்தி எட்டு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சென்று சரியாக மார்சில் கேப்சர் செய்து செய்தது செய்த முதல் நாடு இந்தியா வேற எந்த வல்லரசு நாடுகளும் நாடுகளும் முதல் முறையில் வெற்றி அடைந்ததில்லை இந்தியாதான் முதல் முறையில் வெற்றி அடைந்தது அது மட்டுமில்லாத இங்கிருந்து நீங்க போறதுக்கு அறுபத்தி எட்டு கிலோ கோடி கிலோமீட்டருக்கு போயிட்டு வரோம்னா அதுக்குள்ள நாங்க செலவழிச்ச தொகை ஆட்டோக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு பைசா கொடுக்கறோமோ அதை விட குறைந்த செலவு அது மிகவும் இந்தியர்களுக்கு பெருமையான ஒரு கட்டமாகும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்களை ஒரே ஏவுதனை மூலம் அனுப்பி வெற்றி அடைந்த முதல் நாடு இந்தியா சந்திரா சந்திரயான் இரண்டு இறுதி கட்ட நேரத்தில் வெற்றி வகை சூடாவிட்டாலும் அதில் உள்ள அதில் உள்ள ஆர்பிட்டர் அதில் உள்ள ஒரு கேமரா முப்பது சென்டிமீட்டர் ரெசல்யூஷன் ஆயிரக்கணக்கான சந்திரனில் உள்ள புகைப்படங்கள் நம்மளுக்கு அனுப்பி இருக்குது இந்த கேமரா தான் உலகத்தில் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் கேமரா மிகவும் குறைந்த சமயத்தில் குறைந்த செலவில் குறைந்த நேரத்தில் சி டுவெண்டி என்று கூறக்கூடிய கிரேஜினிக் ராக்கெட் என்ஜினை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து வெற்றி வாடி வெற்றி வாகி சூடிய முதல் நாடு இந்தியா சந்திரனின் தென் துருவத்தில் இறங்கிய முதல் நாடு இந்தியா இத்தனை பெருமைகளுடனும் வருங்காலத்தில் ஆட்களை பாதுகாப்பாக விண்ணுக்கு அனுப்பி திருப்பி கொண்டு வருகின்ற திட்டங்கள் இருக்கின்றன எல் பி எம் த்ரீ விண் ஊர்தியின் திறனை நாலாயிரம் கிலோயில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் கூட்டுகின்ற திட்டம் எங்களோடு இருக்கின்றன சக்தி வாய்ந்த இப்போது நம்மளுடைய ராக்கெட் வந்து ஒன்பதாயிரம் கிலோ தான் கொண்டு 
பூமியுடைய ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் கொண்டு போக முடியும் இத பத்தொன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆட்டு மாத்ததுக்குள்ள சக்தி வாய்ந்த ராக்கெட்டை நாங்கள் தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளோம் திரவ ஆக்சிஜன் மண்ணெண்ணெய் மற்றும் திரவ ஆக்சிஜன் மீத்தேனை பயன்படுத்தி இயங்கும் உந்து விசை கருவிகளை உருவாக்கின்ற பணிகள் நடந்து கொண்டு கொண்டிருக்கின்றன மீண்டும் 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 நம்ம இப்ப அனுப்பக்கூடிய ராக்கெட் எல்லாம் ஒரு முறை தான் பயன்படுத்த முடியும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துகின்ற விண் ஊர்திகளை இப்போது நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த திட்டமும் மிகவும் சிறப்பாக நடக்கப் போகின்றது புதிய புதிய செயற்கை கோள்களை வடிவமைத்து உருவாக்கி தேச நலர்களுக்காக பயனுடுத்துவது போல பல திட்டங்கள் உள்ளது என்பதை மிகவும் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நல்ல தருணத்தில் ஐஎஸ்ஆர்ஓ என்பற்றுக்கு முக்கியமான காரணம் விஞ்ஞானிகளின் ஈடு இணையற்ற தன்னலமற்ற கூட்டு உழைப்பு தனிநபரை காட்டிலும் நாடும் துறையும் மேலென்ற எண்ணம் எதையும் சாதிக்கலாம் என்ற மன உறுதி மற்றும் நம்பிக்கை இதனால் தான் மாணவ செல்வங்களை நமது தேசபிதா கற்றுத்தந்த அஹிம்சை மற்றும் உண்மை வெல்லும் என்ற நோக்கத்தோடு நமது முதல்வர் செய்கின்ற தியாக தியாக சேவையோடு கடின உழைப்பிற்கு ஈடுணை எதுவும் இல்லை என்று என புரிந்து பெரியவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் மற்றவர்களையும் மதித்து நல்லவர்களாக வளர்ந்து படித்து நமது நாட்டை இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நூறாவது சுதந்திர தின திறமையாக கொண்டாடுகின்ற போது ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற்ற அனைவருமே பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி எங்கள் எங்களை ஊக்குவித்த நமது முதல்வர் தமிழகத்தின் தானை தலைவர் அன்பு அண்ணன் முத்தமிழ் வேந்தர் அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதை சொல்லாமல் போனால் எனக்கு சரியாக இருக்காது முதல்வர் அவர்களே இவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு சாதாரண இந்த விழாவை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு சிறப்பாக நடத்தினத நாங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையடைகிறோம் தமிழ்நாடு அனைத்து துறைகளிலுமே வளர்ந்து உள்ளது என்பதில் எந்தவித ஒரு சந்தோஷம் சந்தேகமே இல்லை உங்களுடைய உங்களுடைய முதலமைச்சர் இந்த பதவியில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இடுகின்ற இந்த அடித்தளம் இந்திய நாட்டையும் தமிழ்நாட்டையும் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு இடமாக மாற்றப்படுக படுகின்ற ஒரு அடித்தளத்தை நீங்கள் உண்டாக்கிறீர்கள் என்பதில் எனக்கு எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை இந்த நேரத்தில் எங்களை அனைவரையும் இங்கே அழைத்து ஆதரித்த தமிழக முதல்வர் அனைத்து அனைத்து மினிஸ்டர்ஸ் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எங்கள் ஒன்பது பேர் சார்பிலும் நன்றியை பணிவாக காணிக்கையாக்கிக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா விஞ்ஞானி திருமிகு வனிதா முத்தையா அவர்களை ஏற்புரைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம் மாண்புமிகு முத் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களே வரியை தந்திருக்கும் பெரியோர்களே மாணவ மாணவிகளே லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எங்களுடைய ஸ்பேஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு மேடையில் எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் கௌரவித்ததுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது திருச்சியிலையும் சேலத்திலையும் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு அப்புறம் இதே வளாகத்தில் இருக்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டியில் தான் என்னோடய பிஏ ப எஜுகேஷன் பண்ணேன் ஸோ படித்தது ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் தான் இப்போ முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு வருஷமாக பெங்களூரில் இஸ்ரோவில் வேலை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு கொடுத்த இந்த எஜுகேஷனுக்காக ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்து இருக்க எல்லா மாணவ மாணவிகளும் நீங்கள் எந்த துறையில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் நீங்கள் நல்லா படித்து எங்களை மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வரத்துக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்குற எல்லா உதவிகளையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஷுட் பிகம் அ ஜுவெல் அதுதான் என்னோடய ஆசை அப்புறம் வந்து எங்களை எல்லாரையும் நீங்கள் இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ
ஏற்புரைக்கு மனமான நன்றி விஞ்ஞானி திருமிகு நிகார் சாஜி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்வணக்கம் இந்த விழாவை ஏற்பாடுத்து ஏற்பாடு படுத்தி எங்களை கௌரவித்த மாண்புமிக முதலமைச்சர் மற்றும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு மிக்க நன்றி நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறோன்னு முக்கியம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சு படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் படிக்கும்போதே சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வளர்த்துக்கோங்க இன்னோவேட்டிவாக இருங்க நியூ டெக்னிக் அப்ளை பண்ணுங்கள் நிறைய சந்தர்ப்பம் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் இந்த தொழில்நுட்பமும் இருக்குது அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கோங்க நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது சந்திராயன் டூ லேண்டிங்கில் ஃபெயிலியரை பார்த்து பயப்படக்கூடாது முயற்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் ஃபெயிலியர்லேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கடின உழைப்பு வேணும் இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ் நம்மளை விட்டு எங்கேயும் போகாது இதை தான் நாங்கள் சந்திராயன் டி சந்திராயன் த்ரீ டீமில் பண்ணோம் எங்களோட ஒரே நோக்கம் என்ன இருந்துச்சுன்னா லேண்ட்ரியும் ரோவரையும் தரையாக இருக்கிறது நிலாவில் அதுதான் ஒரே ஒரு நோக்கமாக இருந்துச்சு அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ டிசைனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணோம் அதாவது அந்த டெஸ்ட் எப்படின்னா பெரிய சவாலான டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம பூமியில் பூமிக்கும் நிலவுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த நிலாவுக்கு ஏற்ற கண்டிஷனுக்கு பூமியில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் பண்ணும் அந்த டெஸ்ட்டு தான் எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது அதை லேண்டிங்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இருபத்தி மூணாந்தேதி ஆகஸ்ட் வந்து நம்ம லேண்ட்ரையும் ரோவரையும் தரையாக இருக்கணும் நம்ம இந்தியா ஃபோர்த் கண்ட்ரியாக அதை ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுது இதுலேருந்து என்ன என்னென்ன என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா கடின உழைப்பு உழை விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட் வரலும் அந்த விடாமுயற்சி இருக்கணும் ஏன்னா லைஃப்பில் நமக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் முயற்சி மட்டும் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது நமக்கு கல்லூரியிலேருந்து வெளியில் வந்த உடனே நமக்கு டீமில் ஒர்க் பண்ணுற பண்ணுறதுக்கான கேப்பபிலிட்டியை வளர்த்துக்கணும் அப்போ நம்ம பெரிய கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது மாதிரி எந்த வேலை நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலும் முழு ஈடுபாடோடு செய்யுங்க எந்த துறையில் இருந்தீங்கனாலும் அதில் வந்து ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பள்ளி படிப்போடு நம்ம நம்ம நம்மளோட படிப்பு முடிகிறதில்ல இது லைஃப் லாங் ப்ராசஸ் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி அகெயின் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி
நன்றி ஐயா விண்ணை தொட்டு நம் தமிழ் மண்ணின் விஞ்ஞானிகளை பெருமைப்படுத்திய இந்த இனிய விழாவில் முனைவர் நாராயணன் அவர்கள் விஞ்ஞானிகள் சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள் நன்றி மதிப்பிற்குரிய உயர்கல்வித்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் அவர்களை நன்றியுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் விண்வெளித்துறையில் சாதனை புரிந்து வரும் நம் விஞ்ஞானிகளின் பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு அவர்களை பாராட்டி சிறப்பித்த மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விழாவை சிறப்புடன் நடைபெற ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் பணிபுரியும் நம் விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகள் நம் பள்ளி மாணவர்கள் விண்வெளி துறையில் பல அரிய சாதனைகளை படைக்க ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு எங்களின் அழைப்பினை ஏற்று இவ்விழாவின் கலந்து கொண்ட சிறப்பித்தமற்கு நம் விஞ்ஞானிகளுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் வணக்கத்துக்குரிய மேயர் டெப்டி மேயர் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அலுவலர்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் மாணவர்கள் மற்றும் இவ்விழாவை அனைத்து மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் செயலாற்றிய ஊடகத்துறை மற்றும் தொலைக்காட்சி அன்பர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி இந்த இனிய நிகழ்வின் நிறைவாக நாட்டுப்பன் அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஹிமாச்சல யமுனா கங்கா உச்சல ஜலதி தரங்கா தவ சுப நாமே ஜாஹே தவ சுப ஆசிஷமானே தாரே தவ ஜய தாதா ஜரதன மங்கல தாயக ஜயஹே பாரத பாக்கிய விநாதா ஜய 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 ஜய